வணக்கம் என் பேர் டாக்டர் டி ஆர் நந்தகுமார் ஐ எம் ஏ கன்சல்டன்ட் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கார்டியாலஜிஸ்ட் எப்படி ஒரு சுவிட்ச் போட்ட ஒரு மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதே போல ஹார்ட்ல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஒரு இதயத்தோட மேல் பகுதியில் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சு அது அந்த கீழ் பகுதிக்கு அந்த கரண்ட் போகும் அந்த கரண்ட் போகக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஹார்ட் பம்ப் பண்ணும் ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு துடிப்பாக ஒரு இசிஜி மூலமாகவோ இல்லை நாங்கள் பல்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அது துடிப்பு வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஸோ இதுதான் நார்மல் ரிதம் இந்த ஒரு ரிதம் வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக அது ஒரு 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 ஸ்மூத் கரண்ட் மாதிரி போயிட்டுருக்கும் அந்த ஒரு கரண்ட் போகிற ஒரு பட்சத்தில் ஹார்ட் பம்பிங் வந்து ஒரு இன்ட்ரப்ஷன் இல்லாமல் எந்த ஒரு அடைப்பும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கும் இந்த ஒரு கரண்ட் போகிற ஒரு பேசேஜில் ஒன்றும் அந்த ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ஆகிறதோ இல்லை ஸ்பீடு கம்மி ஆகிறதோ இல்லை போகக்கூடிய ஒரு அந்த ஒரு ரூட் அது இல்லாமல் ஒரு ஒரு அடிஷ்னல் ரூட் ஒரு செகண்ட் ரூட் வரும்போது ஒரு சில இந்த துடிப்புக்கு சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் பல வாட்டி நம்ம பார்க்கும்போது இசிஜி நார்மலாக இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் என்ன சிம்டம்ஸ் வரக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் வந்து சில பேருக்கு ஒரு ஒரு சில செகண்ட்ஸ் வரும் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் இருக்கலாம் மயக்கம் மூலமாக ஒரு மயக்கம் போயிட்டு திருப்பி அந்த நினைவு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் இந்த ஹார்ட் ரிதம் இந்த ஒரு துடிப்புக்கு சம்மந்தமான ப்ராப்ளம்ஸில் தெரிய வரும் அந்த ஒரு சிம்டம்ஸ் பொறுத்து ஒரு சில இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நம்ம நடத்தப்படணும் ஒரு பேசிக் இசிஜி கண்டிப்பாக தேவை இசிஜி நார்மல் என்ற ஒரு பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஹோல்டர் மானிட்டரிங் ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம இசிஜி எடுக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த ஒரு செகண்டில் என்ன இருக்குதோ இதயத்தோட துடிப்பு அந்த ஒரு பிக்சர் தான் நமக்கு இசிஜியில் தெரிய வரும் ஹோல்டருங்கிறது வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு மணி மண் மணி நேரம் வந்து இதுக்கு அட்மிஷன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மிஷின் வந்து நம்ம ஒரு அட்டாச் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் நீங்கள் எப்போ போல செய்யக்கூடிய வேலையை எடுக்கிற டைமில் அந்த துடிப்பு எப்படி இருக்குன்றது வந்து அந்த ஒரு சின்ன கேசட் மூலமாக ரெக்கார்ட் ஆகும் அது எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் இந்த துடிப்புக்கு சம்மந்தமான மாற்றங்கள் இது ரிதமுக்கு சம்மந்தமான மாற்றங்கள் ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எங்களுக்கு பிக்கப் பண்ணி காமிக்கும் அதே போல் அந்த ஒரு ரெக்கார்டிங் டைமில் இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு தலை சுத்தலோ இல்லை படப்படுப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் என்ன ரிதம் இருக்குங்கிறது வந்து ஹோல்டர் மூலமாக தெரிய வரும் பொதுவாக ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ரெக்கார்டிங் உள்ள ஹோல்டர் தான் ரொம்ப காமன் அதே போல் ரெண்டு நாள் ஏழு நாள் வரைக்கும் ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் இருக்கு காமன் ரீசன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் ஓல்ட் ஏஜ் ஆகும்போது ஒரு கரண்டோட ஃபியூஸ் நமக்கு ஒரு அந்த வயர் அந்த அந்த ஃபியூஸோட ஒரு ஏஜ் ஆகும்போது ஒரு சில கண்டக்ஷன் அந்த ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரலாம் அதே போல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு எழுபது எண்பது வயசில் சில பேருக்கு வந்து மயக்கம் போடுறது அந்த டைமில் வந்து நம்ம பேஸ் மேக்கர் அங்கிற ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து வயசுக்கு சம்மந்தமான ப்ராப்ளம் ஒரு சில சமயம் வந்துட்டு ஹார்ட் அட்டாக் மார்படிப்பு வரும்போது அந்த ரத்த குழா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமுக்கு ரத்த குழா ஒன்று ஒரு சப்ளை இருக்கும் அந்த சப்ளை கட் ஆகும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் பொதுவாக அந்த அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம ரத்த குழா அடைப்பு கிளியர் பண்ண பிறகு அந்த ரிதம் சரியாயிடும் அது இல்லாமல் இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எலக்ட்ரோலைட் டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ரித ரிதம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரலாம் இது பொதுவாக ஒரு சில மெடிசன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த ஒரு ரிதம் டிஸ்டர்பன்ஸ் பொறுத்து நம்ம மெடிசன்ஸ்லேருந்து சில பேருக்கு ஒரு பேஸ் மேக்கர் தேவைப்படலாம் பேஸ் மேக்கர் தேவைப்படுறதுங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு சொந்த துடிப்போட எஃபெக்ட் வந்து நல்லா இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஊசி மூலமாக இந்த இந்த தோல் பகுதிக்கிட்ட ஒரு சின்ன பாக்கெட் மாதிரி பண்ணி ஒரு சின்ன ஜென்ரேட்டர் மூலமாக ஒரு லீட் கொண்டு போய் நம்ம அந்த துடிப்பு கொடுக்குற இடத்துல அதை லீட் பிளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த துடிப்பை வந்து அந்த பேஸ் மேக்கர் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து அந்த துடிப்பு கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப காமனான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஐசிடிங்கிற ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது வந்து ஒரு சில ஹார்ட் கண்டிஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டீஃபிப்ரிலேட்டர் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ரிதம் துடிப்பு ஒரு நூற்றம்பது நூற்றி ஐம்பது அந்த மாதிரி போகிறப்போ
ஒட்டுமொத்தமாக அந்த பர்மனன்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து பேஸ் மேக்கர் மூலமாக தான் கிடைக்கும் ஒரு சில இதுக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் மூலமாகவே மேனேஜ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரேர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் பேஸ் மேக்கர் வைக்கிற இடத்துல பிளீடிங் வரலாம் எந்த புண்ணாக இருந்தாலும் ஒரு பிளீடிங் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிற போல இதுலேயும் ஒரு பிளீடிங் வரலாம் சில சமயம் அந்த லீடு நம்ம அந்த பேஸ் மேக்கர் லீடு அந்த இதயத்தில் வைக்கிறது வந்து அந்த லீடோட கரண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி குறையலாம் பட் இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் துடிப்புங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அந்த ரிதம் அந்த துடிப்பு ஒன்று வந்து எத்தனை வாட்டி துடிக்குதுங்கிறது ரெண்டாவது வந்து அது நல்ல பாட்டு மாதிரி இருக்கணும் அந்த மேல் பகுதியிலேருந்து கீழ் பகுதிக்கு வந்து அந்த அந்த பேட்டர்ன் ஒரு ஃபார்ம் ஆயிருந்தால் தான் அந்த பம்பிங்க்கு நல்ல உதவியாக இருக்கும் ஸோ உயிர் ஆபத்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட சில ரிதம் டிஸ்டர்பன்ஸில் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு சிலது வந்து மெடிசன்ஸ்லேயே மேனேஜ் பண்ணலாம் அது மீதி மெடிசன்ஸ் போலேயே ஒரு பெரிய செலவு ஒன்றும் இருக்காது இப்போ பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வரும்போது அது எந்த மாதிரி பேஸ் மேக்கர் தேவைப்படுவோங்கிறது அந்த கண்டிஷன் பொறுத்து டிசைட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு எயிட்டி நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது முன்னாடியெல்லாம் பேஸ் மேக்கர் வைக்கும்போது எம்ஆர்ஐ பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி ஏன்னா பேஸ் மேக்கர் இருந்ததுன்னா எம்ஆர்ஐ பண்ண முடியாது இன்றைக்கி நிறைய ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து எம்ஆர்ஐ இல்லாமல் நம்மளால் கண்டிப்பு கண்டுபிடிக்கிற வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி இப்போ ஒரு ஸ்பைன் ப்ராப்ளம் வரும்போது எம்ஆர்ஐ தேவைப்படுது பேஸ் மேக்கர் வச்சிருந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமம் பட் இப்போ ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமாக எம்ஆர்ஐ கம்பேட்டபிள் பேஸ் மேக்கர்ஸ் அப்படின்னா எம்ஆர்ஐ வந்து அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் மேக்கர் போட்டிருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து தைரியமாக எம்ஆர்ஐ பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டிவைசஸ் வந்துருச்சு அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வரும் பட் இருந்தாலும் அப் டு அபவுட் டூ லேக்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸில் பேஸ் மேக்கர்ஸ் கவர் ஆகும் அதே போல் நீங்கள் ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வசதி வச்சுருந்ததுன்னா அத